Pisces, bienvenidos a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el mensaje del arcángel que te acompaña esta semana. Mira, uh, te sale el arcángel Ariel que representa la carta de la reina de oros. Y esta energía me encanta porque la reina de oros junto al arcángel Ariel te están indicando de que es una semana en la cual tienes que atenderte a ti, preocuparte por ti, consentirte, Pisces. Una semana en la cual tú eres número uno, en la cual tú eres la prioridad, pero sobre todo atenderte, consentirte, sacar un tiempo para ti, tomarte un cafecito, una copita de lo que a ti te guste. Es el momento para que tú seas lo primordial en tu vida. Con esto me da la energía de que en algunas ocasiones tal vez algunos de ustedes podrían estar poniendo a otras personas por encima de ti, la felicidad de otras personas por encima de la tuya. Y esta semana es el momento en el que tú vas a decir, ahora yo voy primero. Y eso me encanta, es una buena energía, eso no tiene nada que ver de que ay la gente te va a ver ahora como eres egoísta o que ya no quieres compartir o que se te subieron los humos a la cabeza. Probablemente sí lo vean de esa manera, pero que te valga, Pisces. Tienes que esta semana dedicarte a ti, ponerte a ti como número uno, atenderte, consentirte, hacer lo que tú quieras hacer, hacerte un corte de cabello, darte un masajito, hacerte las uñas, cortarte el cabello si quieres. Lo que tú necesites, lo que tú desees, el universo va a buscar la manera de que te llegue a ti para que puedas atenderte a ti. Y fíjate qué curioso con esto, me está llegando un mensaje para algunos de ustedes en donde podrías ganarte, así, al azar, a la suerte. Podrías ganarte un concurso que estés participando tal vez para recibir un día de spa, tal vez para recibir algún tipo de atención. Siento esa energía para ti, Pisces. Y mira que lo curioso es que me colocan esta idea de que tú te vas a ganar esto y tú vas a pensar de que ah, se lo voy a regalar a mi hija, o se lo voy a regalar a mi nieta, o se lo voy a regalar a mi hijo, o se lo voy a regalar a mi nieto. Y es así como que... Eh, eh, no, 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 Pisces. Esto que te va a llegar, este regalo que te van a dar, esto para que te consientas, para que te atiendas, para que te sientas bien, puede ser incluso hasta un regalito que alguien te da esta semana de algo que has estado esperando. Puede ser una chamarra, puede ser una bolsa, puede ser un abrigo. Hay algo que es para ti. Este regalo que te va a estar enviando Dios, el universo, tus estrellas, lo que tú creas, es para ti. Tienes que colocarte esta semana tú como primer lugar. Puede ser incluso hasta irte a comer en un pequeño restaurante o irte a dar un pequeño gusto, que es lo que a ti te guste, ¿sabes? Eso va a ser importante para ti. Tal vez te quieras comer unas arepas y tienes meses sin comer las arepas. Tal vez te quieres comer unos tacos. Tal vez te quieres comer unas empanadas. Es el momento para que lo hagas. Y esa es una también manera de la cual te puedes consentir. Tal vez te quieras comer una barra de chocolate. Vamos por chocolate. <ríe> Así que te están indicando, date ese gusto, Pisces, te lo mereces. Has trabajado muy duro. La vida te ha tratado bastante dura. Así que esta semana, tómate tu tiempito para ti. Me gusta. Vamos a ver cuáles son las energías que vas a estar teniendo también, Pisces, esta semana para ti. A ver, a ver. Pisces, tienes uh, la carta de la armonía. Oh, espérate, aquí está, aquí está. Mente y corazón sincronizado. Mente y corazón uno solo. Esta va a ser una semana también grande para ti en cuanto a tu energía, en cuanto a balance, en cuanto a paz. Mira esa serenidad que tiene esta imagen. Esa serenidad, esa paz, esa tranquilidad la vas a lograr tener también porque... Tú te vas a encargar de estar bien, tú te vas a encargar de cuidarte, de atenderte, de protegerte. Tú eres lo principal, tú eres lo primordial, tú eres importante, tú vales. Y esa va a ser tu tarea para algunos de ustedes. Tienen que dejar ahí en los comentarios o en tu vida, anótalo en un diario, anótalo donde tú quieras. Yo valgo, yo soy importante, yo me amo. Esas tres son para ti, así me las están mandando. Así que esa gran conexión, siento también que algunos de ustedes esta semana vas a estar, me marcó una energía así como cuando te late el corazón, como cuando te salta el corazón, no sé cómo explicártelo, esa energía así como que va a suceder algo que tú vas a quedar así como que wow, como si las maripositas en el estómago. Siento esa energía también para ti de algo que te va a estar haciendo sentir muy especial, para cada uno de ustedes va a ser algo distinto, así que Pisces, 
prepárate porque esto que viene, viene muy bien para ti. ¿eh? Vamos a ver cuál es la predicción también para ti ahora. Aparte de todo lo que hemos visto, que es necesario los consejos que te han estado dando. A ver, ¿qué viene esta semana para ti? Tienes la carta del 3 de oros. Muy bien. La carta de la reina de copas y la carta de la reina de bastos. Uh. Mira, cuando me colocan estas cartas, el mensaje que me está llegando es como lo de un panal de abeja. Esa es la imagen que me están colocando en la mente, un panal de abeja. Y en el panal de abeja solamente hay una sola reina. ¿Sabes? Y ese es el mensaje de esto de que hay muchos... Cuando hay muchos chefs en una cocina, que solamente puede haber un solo chef en una cocina, esa es la idea que me viene para ti. Y aquí solamente hay una reina, eres tú. O un rey, pues. Un rey también, no importa. Así que depende de esa energía, porque esto también podría aplicar para algunos de ustedes como si tuviesen que de alguna manera recibir algún tipo de votación. Esa es la imagen que me colocan. O sea, en el lugar donde tú te encuentras no pueden haber dos jefes, no puede, dos personas no pueden mandar, solamente una. Y yo siento que efectivamente aquí la persona que va a mandar eres tú, Pisces, porque tú eres la reina de copas, no la reina de bastos. La reina de bastos quiere tu puesto. Así que para algunos de ustedes aquí hay una persona que quiere tu puesto en el trabajo, no importa su género. Y siento que al final del día va a ser a voto popular. Tal vez eso no sea oficial, pero... La decisión que se tome se va a tomar en base a la decisión del grupo, la decisión de equipo. Algunos de ustedes tal vez esto podría tener algo que ver con algún tipo de decisión para algún puesto político o tendría que ver tal vez con alguna decisión para algún puesto por elección popular. ¿Saben? Hay algunos lugares en donde se escoge a sus presidentes por votación del equipo de trabajo o por votación de los miembros. Aquí, aquí veo para algunos de ustedes ese proceso de votación para poder quedar en esta posición. Como te digo, ¿sabes? Hay juntas directivas donde su presidente o su presidenta se escoge en base a los votos de los miembros. La persona que está encargada, el presidente de una asociación X, es nombrada por los votos de sus miembros. Entonces siento eso aquí también acá, donde ustedes podrían estar viéndose sujetos a esto. Principalmente es esa energía de que tal vez después de que tú veas que ganas esta contienda, Después de que tú te das cuenta de que tú eres la persona que aquí da las órdenes, quien manda. Tomas, entonces te tomas este tiempo como para atenderte o para dedicarte a ti. Pero siento esa energía muy fuerte que... No es donde manda capitán, no manda marinero. Ese, ese es otra, otro mensaje, pero ese no aplica aquí. Porque aquí yo veo a dos reinas que las dos quieren mandar. Y aquí no pueden haber dos chefs en la misma cocina. Uno solo. Y esa es la energía que estoy viendo para algunos de ustedes. Y yo te veo a ti en control, a ti en poder. Porque siento que la energía que tienes tú hasta cierto punto es muchísimo más justa. Puedes tener tu carácter ¿no? y puedes llamar la atención muy fuerte. Pero justa. La energía de la reina de bastos, esa energía... Uh -uh. Y esto incluso puede ser una persona que te ayudó, te suplantó o que está por debajo de ti que se quiere montar. Así que atentos con esto. ¿eh? En el trabajo hay alguien que se quiere montar en tu puesto de trabajo, pero... No veo que lo vaya a lograr. Y tal vez por eso te llega esta paz, te llega esta armonía, porque esto ya finalmente se resuelve. Esta persona termina yéndose hacia otro lugar, termina alejándose de tu vida. Esto también podría aplicar de alguna manera u otra en el amor. Para quienes estén interesados en la energía del amor, esto podría haber, estar hablando acerca de un triángulo amoroso en donde hay dos personas, fíjate, estoy hablando de dos personas en general, que podrían estar en estos instantes en una batalla para ver quién se queda como la persona principal y quién se queda como la persona secundaria o simplemente se retira de esa jugada. Así es que atentos con eso. ¿eh? El resultado para ti, yo lo veo con todas estas energías que están de antemano, con la reina eh, de oros, la carta de la armonía, que tú vas a estar bien, Pisces. El resultado que se ve aquí con esta es como tú eres una reina o un rey, esto está por encima de ti. Y sin hablar mal, ni Ay, ahora nada por el estilo, sino Pisces, yo lo veo así. Es como que tú ni te vas a inmutar por esto. Esa energía es así como que, pues si ustedes se quieren, llévatela, llévatelo. Así que, ¿quieres venir a pelear pareja? ¿Quieres venir a pelear persona? No, mi amor, yo no tengo tiempo para eso. 
¿Lo quieres? Llévatelo. Llévatelo. Así de sencillo. Ya estaba esperando que vinieras. Ya te lo tengo listo con su maleta y todo para que te lo lleves. Felicidades totales. Yo sigo mi camino y sigo mi vida feliz. No sabes el peso que me has quitado de encima. Show bye. ¿Sabes? Siento esa energía de tu lado. Así que manténgame al tanto. ¿eh? Si eso aplica para ti en ese aspecto del aspecto amoroso o se aplica para ti en el aspecto de que alguien quiere tu puesto de trabajo y no lo va a lograr, no lo va a obtener. Esta persona es una persona un poquito así, medio víbora, que va a tratar de venir así como... ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitarte lo tuyo! Atentos también, porque esto podría estarte dando una advertencia de que podrías estar colocando mucha confianza, depositando mucha confianza en alguien que está muy cercana a ti, que, o muy cercano a ti, que al final del día es un lobo disfrazado de oveja y que está esperando a adquirir todo el conocimiento de tu parte para que en el momento en que tú te duermas ¡ña! te quita lo que es tuyo así que atentos con eso ¿eh? ahora no te, con eso no vayas a tener una actitud así como que ¡oh! tú mantente siempre serena siempre sereno pero algunas cositas detalles importantes secretos manténlos de tu lado manténlos allí en tu cofrecito, manténlos de tu lado en tu corazón, no compartas todas esas cositas, principalmente con esta energía de esta persona que está aquí marca fuertemente como una persona que tiene dentro de su carta signos de fuego, no necesariamente tiene que ser solamente eso, pero podría estar con esas energías ¿eh? atentos, atentas con esa, manténganme al tanto ahí en los comentarios, cómo les va con esta predicción durante esta semana, se puede extender una semana más también o en mis redes sociales, arroba jtarot7. A ver, Pisces, el día importante para ti, el día de la suerte, el día miércoles. Oye, este día miércoles ha marcado fuertemente a varios signos. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué estará pasando por ahí astrológicamente? Hay que ver. Los números de la suerte para ti, vamos a ver. Esta semana juega con el número wow 10 o 11. Yo juega también con el número 95, de aquí puedes sacar el 19 y el número 15 también me llaman la atención. Eso a mí, tú puedes sentirte libre de mezclarlos como los que más resuenen contigo, principalmente si aquí hay un número que usualmente tú siempre utilizas. ¿eh? Recuerda que si vas a utilizarlos para jugar al azar, siempre hacerlo responsablemente. Y ahora, el consejo del espíritu animal. Te sale el espíritu del de venado. Voy a sacar otra carta también para ti porque de repente cayó muy rápido. El número divino que te da es el número 18, puede ser el 81, podría ser también el número 9. Y siempre la carta del venado te habla de esta energía de actuar con delicadeza, ¿sabes? Entonces es como si ya estás advertido, advertido, y esto, esta lectura te confirma estas energías de esta persona que quiere aprovecharse de ti, que quiere tu puesto, que te quiere quitar la posición que tienes. Entonces actúa de una manera inteligente, ya tienes la información de tu lado, la información es poder. Y ahora tú tienes la ventaja. Es solamente cómo utilizas esa ventaja entonces. Otro consejo para ti, Pisces, para esta semana. Eh, déjame saber qué te parecen estas lecturas. ¿eh? Déjame tu dedito para arriba. Comparte estas lecturas. Suscríbete. Comenta. Todo eso ayuda a que mi canal se mantenga presente aquí en YouTube. Son las lecturas semanales. ¿Te gustan para seguirlas haciendo? Déjame saber. Así, solitas, independientes. Mira, el espíritu animal que sale para ti, el segundo, es el espíritu del gato. Y aquí te dice, reclama tu independencia. El número divino que te da es el número 13, puede ser el número 41, o podría ser el número 4. Tal vez algunos de ustedes tienen una conexión especial con gatitos. Estás pensando en adoptar, tienes, o tienes ya gatitos. Podrían estarte haciendo la representación de que ellos son tus ángeles. Para otros, más que todo, no es literal de que te vas a encontrar un gatito ni adoptar un gatito. Para otro tiene que ver con esa actitud de los gatitos, así como que, ¿sabes? Si estás o no estás, a ellos les vale. Si la persona está o no está a tu lado, a ellos les da igual. Esa energía de independencia, esa energía de... Así como... Porque me viene a la mente la imagen es así como que mirar a alguien así como que... Ah, eso ni me afecta, eso no me determina, eso no me define. Siento esa energía con esta carta del de gato para algunos de ustedes. Esa energía de que tú vas a lograr tener cierto nivel de confianza en ti misma, en ti mismo, de que no necesitas que nadie a tu lado te defina, ni la validación, ni aprobación de nadie. Me encanta esa energía para ti, Pisces. Muy bien, te mando un fuerte abrazo, un beso y te decreto muchísima luz y progreso.